ലോകത്തിന് ഇതുവരെ പരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു പുതിയ ഊർജ സ്രോതസ് കണ്ടെത്താൻ വളരെ കുറച്ച് സമയങ്ങൾ കൂടെ മാത്രമേ തനിക്കിനി ആവശ്യമുള്ളൂ അതിനായുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിലാണ് താനിപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ നിക്കോള ടെസ്ല നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനമാണിത് പ്രസ്തുത ഊർജ സ്രോതസ്സിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കാൻ വേണ്ടി ടെസ്ലയോട് മാധ്യമങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ശാസ്ത്രലോകം ഒരിക്കൽ കൂടി ഞെട്ടാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കേണ്ടി വരും അതായിരുന്നു ആ ബുദ്ധിരാക്ഷസിന്റെ മറുപടി ടെസ്ല മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പുതിയ ഊർജ സ്രോതസ്സിന്റെ ആശയം എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യമായി വന്നപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ സ്തബ്ധനായിപ്പോയി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എനിക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെളിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഉറപ്പു തരുന്നു ആരും തന്നെ ഇതുവരെ ചിന്തിക്കാത്ത ആരും കണ്ടുപിടിക്കാത്ത ഒരു പുതിയ ഊർജ സ്രോതസ്സായിരിക്കും അത് അടുത്ത വർഷമായപ്പോഴാണ് ജോർജ് വെസ്റ്റിംഗ് ഹൗസും പി എസ് ആരോ ഓട്ടോമൊബൈൽ നിർമ്മാതാക്കളും ടെസ്ലയെ ഒരു ജോലി ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഒരു കാറ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ നിർമ്മിക്കുക അതായിരുന്നു ജോലി ഇവിടെയാണ് എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ടെസ്ലയുടെ ആ കണ്ടുപിടുത്തത്തെ പുറം ലോകമറിയുന്നത് ടെസ്ല നിർമ്മിച്ച ആ മോട്ടറിന് നാൽപ്പതിഞ്ച് നീളവും മുപ്പതിഞ്ച് വീതിയുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എൺപത് എച്ച് പി ആയിരുന്നു ആ മോട്ടറിൻ്റെ പവറെന്നും കണക്കാക്കിയിരുന്നു മോട്ടറിൽ നിന്നും രണ്ട് കട്ടിക്കൂടിയ വയറുകളും അതോടൊപ്പം പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയും ഡാഷ് ബോർഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഈ രണ്ട് വയറുകൾ പുതിയ ഒരു ഉപകരണവുമായി ടെസ്ല ബന്ധിപ്പിച്ചു ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ആയിരുന്നു ആ ഉപകരണം ഒരു ലോക്കൽ റേഡിയോ ഷോപ്പിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മോട്ടോർ നിർമ്മിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ടെസ്ല നിർമ്മിച്ചതായിരുന്നു ആ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ആ രണ്ട് വയറുകൾ ബ്ലാക്ക് ബോക്സുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ടെസ്ല കൂടെയുള്ളവരോടായി പറഞ്ഞു നമുക്കിപ്പോൾ കാർ ഓടിക്കാനുള്ള പവർ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് അതായത് ഇനി വേറൊരു ഊർജ സ്രോതസ്സും നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതില്ലെന്ന് തുടർന്നുള്ള എട്ട് ദിവസങ്ങൾ അത്ഭുത ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് അടങ്ങിയ ആ കാറ് പ്രവർത്തനക്ഷമമായി മണിക്കൂറിൽ തൊണ്ണൂറ് മൈലുകൾ സ്പീഡിൽ വരെ ആ കാറ് യാത്ര ചെയ്തു ആ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് പരിശോധിക്കാൻ ടെസ്ല ആരെയും അനുവദിച്ചില്ല പകരം ഏതറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു നിലയ്ക്കാത്ത ഊർജമാണ് ഈ കാറിൻ്റെ ഊർജ സ്രോതസ് എന്ന് രഹസ്യ സ്വഭാവത്തിൽ പറയുക മാത്രമാണ് അയാൾ ചെയ്തത് ഏതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ വിശ്വാസം ബലപ്പെട്ട ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വളരെ ഉന്നതമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും വലിയ അളവിൽ ഊർജം പകരുന്നതുമായ ഒരു വസ്തുവായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ഏതറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഊർജം നിലയ്ക്കാത്ത ഊർജമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം വാദിച്ചത് ഇത് യുക്തിപരമായി അക്കാലത്തെ ഒരാൾക്കും വിശ്വസിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അക്കാലത്ത് മാത്രമല്ല നമുക്കും ഈ കാര്യം പൂർണമായി വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരു ഊർജത്തെ മറ്റൊരു ഊർജമായി മാറ്റുന്ന സംഗതി മാത്രമേ അറിയൂ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വളരെ ഉന്നതമായ ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഊർജത്തെ ആകർഷണം ചെയ്ത് ഫ്രീ എനർജി പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയെ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ വിശ്വസിക്കാത്തത് നമ്മുടെ അറിവിൻ്റെ പരിമിതികൾ ആയി നമുക്ക് കണക്കാക്കാം കാരണം ടെസ്ല എപ്പോഴും പ്രപഞ്ചത്തിലെ രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എനർജി ഫ്രീക്വൻസി വൈബ്രേഷൻ എന്നീ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിലെ രഹസ്യങ്ങൾ തേടിക്കൊള്ളുകയെന്ന് ധൈര്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചയാളാണ് എന്നാൽ നിലയ്ക്കാത്ത ഒരു ഊർജ സ്രോതസ് ടെസ്ല പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അതൊരു ബ്ലാക്ക് മാജിക് ആണെന്ന് ജനങ്ങൾ ആരോപിക്കുകയുണ്ടായി അവരെ കുറ്റം പറയാനാകില്ല എന്നാൽ അതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ ടെസ്ല എട്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ കാറിൽ നിന്നും ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് പുറത്തെടുത്ത് ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി മാത്രമല്ല പിന്നീട് ആ ബ്ലാക്ക് ബോക്സിനെ കുറിച്ച് യാതൊന്നും പറഞ്ഞതുമില്ല പിന്നീടൊരിക്കലും ആ ബ്ലാക്ക് ബോക്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതായി അറിവില്ല ടെസ്ലയുടെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ രൂപകൽപ്പന അയാളുടെ തലച്ചോറിൽ തന്നെയായിരിക്കും നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ കാലശേഷം ആ ബ്ലാക്ക് ബോക്സിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാണാൻ സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇത് അമേരിക്കൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാവാനും സാധ്യതയുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വഴിയെ പറയാം ഈ സമയത്ത് യൂറോപ്പ് വീണ്ടും യുദ്ധങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കോപ്പ് കൂട്ടുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ
സാങ്കേതികമായി യുദ്ധം നിലനിൽക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാനും അയാളുടെ ഭാവനാശക്തിയെ അയാൾ കൂട്ടുപിടിച്ചു ഇത് സംബന്ധിച്ച് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിൽ അച്ചടിച്ചു വന്ന വാർത്ത ഇപ്രകാരമായിരുന്നു എഴുപത്തിയെട്ടാം വയസ്സിൽ ടെസ്ല പുതിയ ഡെത്ത് ബീം അഥവാ മരണക്കിരണം സൃഷ്ടിച്ചു നിക്കോള ടെസ്ല യുദ്ധത്തെ ചെറുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പുതിയ സാങ്കേതികതയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയെന്നും ഇത് പുതിയൊരു ടെലിഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണെന്നും ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിൽ വാർത്ത വന്നു ആ വാർത്തയുടെ വിശദീകരണത്തിൽ ടെസ്ലയുടെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം വിശകലനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടെസ്ല വാദിച്ചത് ഇതായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മൈലുകൾക്കപ്പുറമുള്ള ശത്രുരാജ്യങ്ങളുടെ പതിനായിരക്കണക്കിന് യുദ്ധവിമാനങ്ങളെ ഞൊടിയിടയിൽ താഴെ വലിച്ചിടാൻ പോന്ന ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണിത് വളരെ ഉയർന്ന ഊർജത്തിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ ബീം സദാ വായുവിലേക്ക് വർഷിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനമായിരിക്കും ഇതിന് ഉണ്ടാവുക എന്ന് അയാൾ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു അദൃശ്യമായ ഒരു ചൈന വന്മതിൽ പോലെയാണിതെന്ന് ഈ കണ്ടുപിടുത്തത്തെ അയാൾ വിശേഷിപ്പിച്ചു വാസ്തവത്തിൽ ഓരോ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള സാങ്കേതികത ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ശത്രുരാജ്യങ്ങളെ ഭയക്കേണ്ടതില്ല എന്നും അതുവഴി യുദ്ധങ്ങൾ പാടെ ഇല്ലാതാകുമെന്നും ടെസ്ല കണക്ക് കൂട്ടി എന്നാൽ ഈ പ്രഖ്യാപനം ടെസ്ലയെ പ്രതികൂലമായാണ് ബാധിച്ചത് ഈ പറഞ്ഞ സാങ്കേതികത ഒരിക്കലും വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് ഒരു പറ്റം ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഐക്യകണ്ഠേന പ്രസ്താവിച്ചു അതിനാൽ ടെസ്ലയ്ക്ക് ബുദ്ധിഭ്രമം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ടെസ്ലയുടെ കഴിവുകളെല്ലാം നശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും പരക്കെ സംസാരമുയർന്നു വീണ്ടും ലോകത്തിന് മുൻപിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു ആ ജീനിയസ് ഭ്രാന്തനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന വിളിപ്പേരും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു മുമ്പ് ടെസ്ലയെ ചതിച്ച ജെ പി മോർഗനെ തൻ്റെ അഭിമാനം മാറ്റിവെച്ച് ഈ സംരംഭത്തിന് മൂലധനം നൽകുവാൻ ചെന്ന് കാണാൻ തന്നെ അയാൾ തീരുമാനിച്ചു മോർഗനെ കണ്ട ശേഷം ടെസ്ല പക്ഷേ നിരാശനാവുകയായിരുന്നു ടെസ്ലയുടെ ഈ കണ്ടുപിടുത്തത്തെ മോർഗൻ പൂർണമായും തള്ളി ഈ പദ്ധതിയിൽ പണമിറക്കാൻ തനിക്ക് താല്പര്യമില്ലെന്ന് മുഖത്തു നോക്കി പറഞ്ഞു അതോടെ ടെസ്ല വീണ്ടും പ്രതിസന്ധിയിലായി ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയാൽ ലോകമാകമാനം സമാധാന നിലയ്ക്കാത്ത അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ തനിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് അയാൾ ഉറച്ചു തന്നെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ സാമ്പത്തികമായി വളരെ ശോചനീയാവസ്ഥയിലായിരുന്നു അയാളുടെ ജീവിതം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തു നിന്നുള്ള സ്പോൺസറെ തീർച്ചയായും ആവശ്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അക്കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന നെവീൻ ചെമ്പർലൈനെ ഈ ആവശ്യവുമായി ടെസ്ല സമീപിച്ചിരുന്നു എന്ന് കഥകളുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നീട് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വാർത്തകൾ ഒന്നും പുറത്തു വന്നില്ല അതിനു കാരണം വളരെ വൈകാതെ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി തൻ്റെ പദവി രാജിവെച്ചതായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് കണക്കുകൂട്ടാം എന്നാൽ അവിടെയും ടെസ്ല തളരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല പ്രായം അയാൾക്ക് മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തി എഴുപത്തിയെട്ട് വയസ്സിലും ലോക നന്മ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്വന്തം ആരോഗ്യം പോലും കണക്കിലെടുക്കാതെ ഒരു പോരാളിയായി തന്നെ നിലകൊണ്ടു റേഡിയോയുടെ പേറ്റൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേസ് അപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മാർക്കോണി തന്നിൽ നിന്നും റേഡിയോയുടെ മാതൃക തട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു എന്ന ടെസ്ലയുടെ പരാതിയിന്മേൽ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കേസ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രതീക്ഷയും നഷ്ടപ്പെട്ട ടെസ്ല പിന്നീട് ധാരാളം രാജ്യങ്ങൾക്ക് ആ പദ്ധതിയുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുത്തു ലോകം മുഴുവൻ യുദ്ധരഹിതമാക്കാൻ താൻ മെനഞ്ഞെടുത്ത പുതിയ പദ്ധതി സ്വീകരിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യമെങ്കിലും മുന്നോട്ടു വന്നാൽ പിന്നീട് അതൊരു തുടർ കഥയാകുമെന്ന് അയാൾക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ രാജ്യത്തിനെ അത്ര എളുപ്പം വീഴ്ത്താൻ ശത്രുവിന് സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബുദ്ധിശൂന്യത കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആ രാജ്യത്തെ എതിർക്കുവാനായി ആരും മുന്നോട്ട് വരാനും സാധ്യതയുണ്ടാകില്ല അമേരിക്ക കാനഡ ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്രാൻസ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തുടങ്ങിയ നിരവധി രാജ്യങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ഈ വിവരങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുത്തു എന്നാൽ അവരിൽ ആരും തന്നെ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല ഇത് ടെസ്ലയെ മൊത്തത്തിൽ തളർത്തിയെങ്കിലും കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഈ പദ്ധതിയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുവാൻ മുന്നോട്ട് വന്നു പരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം അമേരിക്കൻ ഡോളറുകൾ ടെസ്ലയ്ക്ക് അവർ അയച്ചു കൊടുത്തു എന്നാൽ പിന്നീട് ആ പദ്ധതി എവിടെയെത്തി എന്ന് ആർക്കും ഒരു എത്തും പിടിയുമില്ല അതിനുശേഷം ടെസ്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ ഒരു പുതിയ പ്രഖ്യാപന
ഐൻസ്റ്റീൻ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്ന തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണെന്ന് ഈ സമയത്താണ് ടെസ്ല വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഉന്നതമായ ഗണിത മാലിന്യമാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞതെന്ന് തുറന്നടിച്ചു തന്നെയാണ് ടെസ്ല വാദിച്ചത് ഇതേ വർഷമായിരുന്നു റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കവേ ഒരു ടാക്സി കാറിടിച്ച് ടെസ്ലയുടെ മൂന്ന് വാരിയലുകൾ പൊട്ടുന്നത് എന്നാൽ വൈദ്യസഹായം തേടാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായിരുന്നില്ല പിന്നീട് അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ജനുവരി അഞ്ചാം തീയതി ന്യൂയോർക്കിലെ തൻ്റെ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ വാതിലിൽ അയാൾ ഒരു ബോർഡ് തൂക്കി ഡു നോട്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ശല്യം ചെയ്യരുത് എന്നായിരുന്നു ആ ബോർഡിൽ എഴുതിയിരുന്നത് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പിന്നീട് ആ വാതിൽ തുറക്കപ്പെട്ടത് എന്നാൽ തുറന്നത് ഹോട്ടലിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വേലക്കാരിയായിരുന്നു രണ്ട് ദിവസമായി മുറിയിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങാത്ത ടെസ്ലയെ അന്വേഷിച്ചു വന്നതായിരുന്നു അവർ വാതിൽ തുറന്ന് വേലക്കാരി കണ്ടത് ശാസ്ത്രലോകത്തിനേറ്റ തീരാ നഷ്ടത്തെയായിരുന്നു അതെ ഭാവനാ ശക്തി കൊണ്ടും തൻ്റെ വിലമതിക്കാനാവാത്ത ധീരത കൊണ്ടും ലോകത്തിനു മുമ്പിൽ പടവിട്ടിയ ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്ക് പുറകിലെ ആ മഹത് വ്യക്തിത്വം തൻ്റെ മുറിയിലെ കിടക്കയിൽ ചേതനയേറ്റ് കിടക്കുന്നതായിരുന്നു ആ കാഴ്ച നിക്കോള ടെസ്ലിയുടെ യുഗം അവിടെ അവസാനിച്ചു എണ്ണൂറോളം പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്ക് പേറ്റൻറ്റ് സ്വന്തമാക്കിയ ടെസ്ല പക്ഷേ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ദരിദ്രനായാണ് കാണപ്പെട്ടത് ഹൃദയത്തിനകത്ത് രക്തം കട്ട പിടിച്ചതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണ കാരണമെന്ന് മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷനുകളിൽ നിന്നും തെളിഞ്ഞു മുമ്പ് നടന്ന കാറപകടമായിരിക്കാം ഇതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ടെസ്ലയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം അമേരിക്കയുടെ ഓഫീസ് ഓഫ് ഏലിയൻ പ്രോപ്പർട്ടി വന്ന് ടെസ്ലയുടെ സകല റെക്കോർഡുകളും കൊണ്ടുപോയെന്നും അവയുടെ സ്വഭാവം കണക്കിലെടുത്താൽ ഒരിക്കലും മറ്റാരും അറിയാൻ പാടില്ലെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ അത് പൂഴ്ത്തിവെച്ചതെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് ടെസ്ലയുടെ മരണത്തിന് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം അമേരിക്കൻ സുപ്രീം കോടതി റേഡിയോ വിഷയത്തിൽ വിധി പറഞ്ഞു മാർക്കോണിയിൽ നിന്നും റേഡിയോ പേറ്റൻസി ടെസ്ലയുടെ പേരിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ആ വിധി അതോടെ റേഡിയോയുടെ യഥാർത്ഥ പിതാവ് ടെസ്ല തന്നെയായി ടെസ്ല ബാക്കി വച്ച ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ആശയങ്ങളും ഇന്നും പലരും ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ പോലൊരു പ്രതിഭാസം പിന്നീട് ശാസ്ത്രലോകത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു തന്നെ പറയാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറിച്ചാണെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനായി വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക് വി